असलकुम डियर स्टूडेंट्स उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे आज हमने चैप्टर 11 स्टार्ट करना है होम्योस्टेसिस होम्योस्टेसिस क्या होता है इसको हम पहले जर्नली देख लेते हैं एक ऐसा मैकेनिज्म हम कह सकते हैं या एक ऐसा टर्म हम कह सकते हैं जिसमें आउटसाइड से जो इन्वायरमेंट होगा वो इन से डिफरेंट होगा यानी कि चेंजेज होंगी इन्वायरमेंट में आप फर्ज करें जैसे कि अब आगे एग्जांपल भी है कि उसको हम देख भी लेंगे ह्यूमन की बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन रहता है ठीक है लेकिन जो आउटसाइड का इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है वो चेंज होता रहता है वो सर्दियों में बहुत लो हो जाएगा और गर्मियों में वो काफ़ी अप हो जाता है लेकिन हमारी जो बॉडी का इन साइड है वो थर्टी डिग्री सेंटीग्रेड ही मैंटेन रहता है तो इन चीज़ों के बैलेंस को मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो इनके बैलेंस को मेंटेन रखना आउटसाइड एज़ कम्पेयर टू इन साइड ठीक है उस चीज़ को हम होम्योस्टेसिस बोलेंगे इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं जी बेटा यहाँ से इसकी डेफिनेशन है देखिए होम्योस्टेसिस में भी डिफाइंड एज द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशन ऑफ द बॉडी एट मिलीब्रियम डिस्पाइट चेंज इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऐसा यानी कि प्रोसेस जिसमें बॉडी की जो इंटरनल कंडीशंस हैं वो इक्विलिब्रियम रहती हैं मेंटेन रहती हैं हालांकि बॉडी का जो बाहर का टेम्परेचर है या जो बाहर की फैक्टर्स हैं वो चेंज होते रहे हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में एग्जांपल में देख लें द कॉर टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी रिमेन्स एट थर्टी सेवन सेंटीग्रेड डिस्पाइट फ्लक्चुएशन इन द सराउंडिंग एयर टेम्परेचर इर्द गिर्द हवा के टेम्परेचर में चेंजेस आती भी रहेगी फिर भी जो ह्यूमन की बॉडी का टेम्परेचर है वो थर्टी सेवन डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन रहेगा अब पहले यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है यहाँ तक और नेक्स्ट उसकी एग्जाम्पल आ जाएगी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन होम्योस्टेसिस एंड गिव एग्जाम्पल तो यहाँ टेम्परेचर तक इसकी एग्जाम्पल आ जाएगी नेक्स्ट है अब सम प्रोसेस हैं होम्योस्टेसिस के इसमें देखिए हमारे पास टर्म्स इस्तेमाल हो रही हैं ओसमो रेगुलेशन थर्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रिएशन तो हमने इनकी डेफिनेशन देख लेनी है ओसमो रेगुलेशन क्या होता है मेंटेनेंस ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर एंड साल्ट इन द बॉडी फ्लूड्स अब बॉडी फ्लूड कौन से हैं ब्लड हैं और टिश्यू फ्लूड्स जो दूसरे केमिकल्स बॉडी के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं बॉडी के अंदर साल्ट और वाटर की अमाउंट को मेनटेन रखना ओसमो रेगुलेशन में आएगा ठीक है ये डेफिनेशन हमने यहाँ तक इसको याद कर लेनी है नेक्स्ट देखें थर्मो रेगुलेशन थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर ठीक है द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मो रेगुलेशन यहाँ तक इसकी हम डेफिनेशन देख लेंगे कि इंटरनल बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखने को हम थर्मो रेगुलेशन बोलते हैं नेक्स्ट थर्ड टर्म है एक्सक्रिएशन अब एक्सक्रिएशन क्या है इज ऑल्सो प्रोसेस ऑफ होम्योस्टेसिस अब देखें हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल्स ऐसे हैं जैसे कि फर्ज करें अब जो हमारी बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट है जो हम खाना खा के हमारी बॉडी में हजम हो जाता है जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है अगर वो हमारी बॉडी से एक्सपेल ना हो तो हमारी बॉडी में जो मुख्तलि किस्म के जो नॉर्मल रिएक्शन हैं वो कैरीड आउट नहीं हो सकते इसलिए बॉडी के अंदर से जो वेस्ट मटीरियल है चाहे वो एनिमल की है चाहे वो प्लांट की है उससे जो वेस्ट मटीरियल है उसका बाहर एक्सपेल होना लाजमी है यहाँ से डेफिनेशन है इन दिस प्रोसेस द मेटाबोलिक वेस्ट आर इलिमिनेटेड फ्राम बॉडी टू मेंटेन द इंटरनल कंडीशन एट इक्विलिब्रियम बॉडी की कंडीशंस को इंटरनल कंडीशंस को इक्विलिब्रियम पे मेंटेन रखने के लिए जो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं उनका बॉडी से बाहर एक्सपेल होना लाजमी है मेटाबॉलिक वेस्ट मीन्स एनी मटीरियल दैट इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग बॉडी मेटाबोलिज्म एंड दैट में हार्म द बॉडी मेटाबोलिक वेस्ट क्या है ये डेफिनेशन की आ गई कि वो मटीरियल जो कि बॉडी मेटाबोलिज्म जब बॉडी अपने रिएक्शन परफॉर्म कर रही है उनके रिजल्ट में जो केमिकल बनेगा फिर जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो मेटाबोलिक वेस्ट होगा और जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है अगर वो बॉडी के अंदर ही मौजूद रहेगा अब जैसे देखें पहले चैप्टर में हमने पढ़ा कैसे एक्सचेंज का प्लांट्स में फिर हमने डिस्कस किए एनिमल में वैसे ही सेम इसी चैप्टर में हम पहले होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स में डिस्कस करेंगे उसके बाद हम जाएंगे एनिमल्स पे देखें इसको देखते हैं प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल चेंजेस एंड कीप देयर इंटरनल कंडीशंस कांस्टेंट प्लांट्स जो हैं वो इन्वायरमेंटल चेंजेस में रिस्पॉन्ड करते हैं और चेंजेस को बरकरार रखते हैं होम्योस्टेसिस करने के लिए दे अप्लाई डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर द होम्योस्टेसिस ऑफ वाटर एंड अदर केमिकल्स अदर केमिकल्स कौन से हैं ऑक्सीजन है कार्बन डाइऑक्साइड है नाइट्रोजन मटेरियल्स हैं एट्सेट्रा इन तमाम चीज़ों को बरकरार रखने के लिए प्लांट्स की बॉडी के अंदर मुख्तलिफ मैकेनिज्म हैं वो मैकेनिज्म कौन कौन से हैं वो कैसे काम करते हैं आइए उनको देखते हैं 
सबसे पहला मैकेनिज्म है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन यानी कि प्लांट जो है वो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को कैसे रिमूव करते हैं देखें इन डे टाइम द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पायरेशन इज यूटिलाइज्ड इन फोटोसिंथेसिस डे टाइम में जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से यूटिलाइज होती जा रही है और ये वेस्ट प्रोडक्ट नहीं होगा एट नाइट इट इज सरप्लस बिकॉज देर इज नो यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेकिन जब रात का प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रुक गया और अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी यूटिलाइज नहीं हो रही तो देन क्या होगा रिमूव फ्रॉम द टिश्यू सेल्स बाई डिफ्यूजन ये डिफ्यूजन के प्रोसेस से ये प्लांट्स की जो बॉडी है उनके सेल से रिमूव हो जाएगा इन लीव एंड यंग स्टैम कार्बन डाइऑक्साइड स्केप आउट थ्रो स्टोमेटा ये हम पहले पढ़ चुके हैं जो प्लांट्स हैं हैं जो लीव और यंग स्टैम है वो स्टोमेटा के जरिए अपनी गैसेस को डिफ्यूज कर देते हैं बाहर निकाल देते हैं अब आ जाते हैं हम रूट्स पे इन यंग रूट्स कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज थ्रो द जनरल रूट सरफेस यानी कि जो एक जड़ है उसकी जो सरफेस बनती है वहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो स्केप आउट हो रही है स्पेशली थ्रो रूट हेयर्स हेयर्स के ऊपर छोटे छोटे सीरियल एक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम रूट हेयर्स बोलते हैं वहाँ से जो है वो स्ट्रक्चर एक्टिवली हेल्प कर रहे हैं इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड्स को और जो है एक्सेस ऑक्सीजन उसको रिमूव करने के लिए ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड इन म्यूजोफिल सेल्स ओनली ड्यूरिंग डे टाइम जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है वो डे टाइम में हो रही है एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसेंथेसिस क्योंकि फोटोसेंथेसिस की नतीजे में हमें पता है ऑक्सीजन जो है एज अ बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है आफ्टर इट यूटिलाइजेशन द सेलर इंस्पायरेशन द लीव सेल्स रिमूव द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन थ्रो स्टोमेटा जितनी प्लांट की बॉडी के अंदर जरूरत है रिस्पायरेशन के लिए वो उतना इस्तेमाल कर लेंगे जो एक्सेस हो जाएगी उसको वो स्टोमेटा के जरिए बाहर एक्सपेल कर देगा नेक्स्ट देखते हैं रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर यानी कि प्लांट की बॉडी के अंदर अगर वाटर एक्स्ट्रा होगा तो उसको कैसे रिमूव करेंगे वी नो दैट प्लांट ऑफ टेन वाटर फ्रॉम सॉइल एंड इट इज आल्सो प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी ड्यूरिंग सेलर रिस्पायरेशन ये हम जानते हैं पहले प्लांट स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन देयर सेल्स फॉर टर्जिडिटी टर्जिडिटी क्या होता है सकपन प्लांट अपने सेल्स के अंदर वाटर को लार्ज अमाउंट में स्टोर रखते हैं ताकि इनके जो सेल्स हैं उनकी जो सकपन है वो बरकरार रह सके एक्स्ट्रा वाटर इज रिमूव फ्राम प्लांट बॉडी बाई ट्रांसपायरेशन ये ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस से प्लांट की बॉडी से जो एक्स्ट्रा वाटर है वो रिमूव हो जाता है लेकिन नाइट टाइम में जब ट्रांसपायरेशन नहीं हो रही होती देन क्या होता है एट नाइट ट्रांसपायरेशन यूजली डज नॉट अकर बिकॉज मोस्ट प्लांट है देयर स्टोमेटा क्लोज मोस्टली प्लांट जो है जितने अब स्टोमेटा रात को क्लोज हो चुके हैं उनमें ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस नहीं हो रहा देन वो अपना वाटर कैसे जो एक्सेस वाटर है वो कैसे एक्सक्रिएट करेंगे जी देखिए मैडम इफ देयर इज अ हाई वाटर कंटेंट इन सॉइल वाटर इंटरज द रूट्स एंड इज अम्पलीटेड इन जाइलम वेसल्स हमें पता है कि जो जाइलम वेसल्स हैं ये जाइलम सेल्स हैं प्लांट में वो वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्पफुल होते हैं सम प्लांट सच एज ग्रासेस फोर्स दीज वाटर थ्रो स्पेशल पोर्स जैसे कि अब ग्रासेज हैं अब ये नॉन बुडी प्लांट्स में आते हैं इनमें अब जाइलम और फ्लोइंग मौजूद नहीं है इसलिए इनके अंदर वाटर स्टोर भी नहीं रह सकता तो वो वाटर को फोर्स यानी कि पानी से बॉडी से बाइंड कर देते हैं प्रेजेंट एट लीव टिप्स और एजिज एंड फॉर्म ड्रॉप्स जैसे कि ये देखिए डायग्राम में हमें नज़र आ रहा है अब अक्सर अवत हमने सर्दियों में देखा होगा कि जो शबनम पड़ी हुई होती है शबनम को हमने ड्यूटेशन के साथ कन्फ्यूज नहीं करना जो ड्यू है वो और चीज़ है और जो ग्यूटेशन है ये उससे डिफरेंट है अब ये ग्यूटेशन क्या है कि जो सम प्लांट्स यहाँ से इसकी डेफिनेशन शुरू होगी सम प्लांट्स सच एज ग्रासेस कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि ग्रासेस के एग्जांपल हम ले सकते हैं वो अपनी बॉडी के अंदर से स्पेशल पोर्स की मदद से जो एक्स्ट्रा वाटर है वो लीव्स की सरफेस के ऊपर उसको निकाल देते हैं द अपेयरेंस ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द टिप्स ऑफ एडिस ऑफ लीव कार्ड ग्यूटेशन यहाँ तक इसकी डेफिनेशन हम कर लेंगे अब ड्यू क्या है उसको भी हम देखते हैं जी बेटा यहाँ पे देखें ग्यूटेशन इज नॉट टू बी कंफ्यूज विद ड्यू ग्यूटेशन को हमने ड्यू के साथ कंफ्यूज नहीं करना ड्यू क्या होती है विच कंडेंस फ्रॉम द एटमोसफेयर ऑन टू द प्लांट सरफेस जो कि एटमोसफेयर के जो वाटर पेपर होते हैं अब वो सेचुरेशन होने की वजह से वाटर पेपर की अमाउंट पूरी हो जाने की वजह से जो एटमोसफेयर से जो वाटर ड्रॉप्स लीव के ऊपर फॉर्म होते हैं ग्रास वगैरह के वो होते हैं ड्यू रिकॉर्डिंग देख लेते हैं ट्रांसपरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर फ्राम प्लांट्स और फेस इन द फॉर्म ऑफ पेपर्स ये ट्रांसपरेशन की हम डेफिनेशन देख लेंगे 
थर्ड हम देख लेते हैं इसका रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट अब देखिए प्लांट्स का एक्स्ट्रा वाटर भी हो गया एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी और ऑक्सीजन भी होगी अब अदर मेटाबॉलिक वेस्ट जो हैं वो क्या हैं प्लांट्स डिपॉजिट मैनी मेटाबॉलिक वेस्ट इन द बॉडी एज हार्मलेस इन सोलबल मटीरियल्स प्लांट्स जो हैं वो बहुत सारे अपने बॉडी के अंदर मटीरियल स्टोर कर लेते हैं जो कि हार्मलेस उनके नुकसानदेह तो नहीं होते लेकिन उनका रिमूव होना बॉडी से लाजमी है फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्सालेट इज डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स इन द लीव एंड स्टेम ऑफ मैनी प्लांट्स एग्जाम्पल है इन टोमेटो अब जो कैल्शियम ऑक्सालेट है क्रिस्टल्स की फॉर्म में ये एग्जाम्पल हमें ये डायग्राम दिखाई हुई है इसकी फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं अब जब इनके लीव जो हैं वो गिर जाते हैं तो ये वेस्ट मटेरियल है ये भी इनकी बॉडी से बाहर एक्सपेल हो जाता है जी ये देखें द रिमूवल ऑफ एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट इज द स्कैंडरी फंक्शन ऑफ लीव फॉल If the leaves are not shed, यानी कि जो leaves हैं वो जब पत्ते गिर जाते हैं हमें पता है कि मौसम जो environment change होता है तो plants की जितने भी leaves होते हैं वो एक बार सारे झड़ के दोबारा नहीं आ जाते हैं जब मौसम बाहर शुरू होती है ठीक है तो दैन जितना भी इनका जो वेस्ट मटीरियल लीव्स में स्टोर हुआ होता है वो बॉडी से बाहर एक्सपेल हो जाता है लेकिन वो कहते हैं कि अगर अगर लीव शेड नहीं होते नहीं गिरते द कैल्शियम ऑक्सर लेट जस्ट वी मेन एज हार्म लेस डिस्टल इन द लीव्स तो वो जिन प्लांट्स की अब पत्ते नहीं गिरते उनमें जो कैल्शियम ऑक्सर लेट है वो एज अ हार्मलेस यानी कि बॉडी को नुकसान नहीं पहुँचाता उसमें स्टोर रहता है इन ट्रीज विच शेड देयर लीव ईयरली यानी कि कुछ ऐसे तरफ भी हैं जिनकी जो लीव हैं वो साल के बाद ही गिरते हैं द एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स आर रिमूव फ्राम बॉडी ड्यूरिंग लीव फॉल तो उनकी बॉडी के अंदर से जो भी वेस्ट मटीरियल है वो तभी रिमूव हो जाएगा जब उनके पत्ते गिर जाएंगे अब आपने अक्सर का देखा होगा अगर आपने कीकर का प्लांट देखा हो तो उसमें हमें वो कम सी सर्दियों में मोस्टली सिक्रिएट होती हुई नजर आ रही होती है उनकी तरह की एग्जाम्पल्स यहाँ पे दी गई हैं देखें अदर वेस्ट मटीरियल्स डेट आर रिमूव बाई सम प्लांट्स आर रेजीन्स बाई कॉर्निफेरस ट्रीज यानी जो ज़्यादा लंबे लंबे ट्रीज होते हैं आमतौर पर जो पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं गम्स बाई कीकर जो कीकर का प्लांट है उससे निकलते हैं लेटिक्स रबर प्लांट रबर प्लांट से भी केमिकल निकलता है एंड म्यूसीज बाई कॉर्निवरस प्लांट एंड लेडी फिंगर्स जो हम आमतौर पर घर में भिंडी वगैरह इस्तेमाल करते हैं जब उनको हम काटते हैं ठीक है तो उससे जो लेस सी निकल रही होती है केमिकल्स वो कम टाइप वो भी उन्हीं का वेस्ट प्रोडक्ट ही होता है ये डायग्राम है आप इनमें देख सकते हैं देखिए रेजीन्स ड्रॉप्स फ्राम आ कट ट्री जब हम दरखत काट दिया तो उसको जब हम कुछ देर के लिए छोड़ देंगे तो उसके दरमियान में ऐसे हमें कौन सी वो मिल जाती है उसके बाद ये नेक्स्ट है देखें हमारे पास लेटिक्स एक्स एक्सपेक्टेड की जा रही है और मेसी ले जो है ये कार्निवरस प्लांट्स वो प्लांट यानी कि जो कीड़े पौड़ो इंसेक्ट्स को पकड़ के खा जाते हैं जो हम आमतौर पर प्रीडेटर्स भी बोल सकते हैं यहाँ पे बेटा हमारा ये लेक्चर पूरा हो गया है अब हमें पेपर में क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है हाउ प्लांट्स रिमूव देयर वेस्ट प्रोडक्ट्स जो प्लांट्स हैं वो अपना वेस्ट प्रोडक्ट्स किस तरह से रिमूव करते हैं तो हम इसकी तीनों हेडिंग्स को अच्छे तरीके से याद करके इनको हम लिख लेंगे अगर आपको इसमें से कुछ समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं ओके जजाकल्ला